वेलकम ऑल ऑफ यू टुडे वी आर डिस्कस्ड अबाउट द यूनिट नंबर टू कंडक्टर साइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मटेरियल इन विच वी स्टडीड अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल माई सेल्फ मिस्टर बसवाड़े योगेश लेक्चर फ्रॉम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट एस आई टी पॉलिटेक्निक यड्राउ बिफोर वी स्टार्टिंग अवर यूनिट नंबर टू वी रिवाइज यूनिट नंबर वन The name of unit number one is wiring components, tools, and safety devices. CO assigned for unit number one is CO one, which is follow safe practices when undertaking electrical work. The CO defines the safety practices when undertaking electrical work, in which in one point one we seen about the I E rules for the safety. Which is related to the I rules 1956. Next point 1.2. We studied about the various types of safety tools which are used in electrical wiring. Which tools protect us or electrical engineer from electrical shock? These all tools are isolated from electrical shocks. Next is 1.3. In 1.3, we studied about the various types of safety accessories, in which we studied safety hand gloves, safety boots, safety goggles, safety rubber mats, helmets, etc., which is protect us from electrical shock as well as mechanical injuries. Next, 1.4, in which we studied components with specification used. in electrical wiring system in which we studied different types of iron clad switches distribution boards mcb rccbs elcbs switches plug socket holder wires and cables all these points are covered in unit number 1 now we start unit number 2 unit number 2 the name is conductors and electromagnetic material conductors and electromagnetic material the co assigned for this unit is co2 which is select relevant conductors and electromagnetic or magnetic material that means we select a particular conducting material or electromagnetic material for specific application in which 2.1 is related to the properties of conducting material in which electrical properties mechanical properties and thermal properties are important in 2.2 we studied the various types of conducting material and their applications in which we studied about the copper aluminum tungsten brass bronze mercury silver lead nickel tin is conducting materials in 2.3 we know about the types of magnetic material in which ferromagnetic material paramagnetic material and diamagnetic material which is used in electrical engineering thing mainly ferromagnetic material used in electrical machine purpose paramagnetic and diamagnetic properties also we are studied in this chapter in 2.4 we are studied properties and applications of magnetic material in which we know about the magnetization curve magnetic hysteresis hysteresis loss magnetostriction of material and loss of magnetism 2.5 is regarding with typical hysteresis loop or ferromagnetic material in which hard steel wrought iron alloyed steel CRGO silicon steel and HRGO silicon steel. All these points are we covered in unit number two. Next is introduction. We start introduction in which material used in electrical engineering fields are classified as conductor, semiconductor, insulator, resistor, magnetic material. refractory material and structural material all these materials are used in 
electrical engineering field in which conductors which carry the electrical current easily semiconductor semiconductor material used in electronic field for example silicon germanium materials are the silicon semiconductor material which conduct at a particular condition otherwise these materials act as a insulator next is insulator insulator is a material which highly opposes the electrical current which isolate us from electrical shock next is resistor resistor opposes the flow of electrical current which are used in electronic as well as electrical equipments magnetic material magnetic material mainly used to carry the magnetic field which are used in electrical machines refractory and structural material is used for making the body of electrical equipment or so for example uh, electrical fan body electrical fan which are used to cool the electrical machines electrical terminals etc are the refractory materials and structural material next is an engineer should know the properties of this material to choose correct material for given application suppose we want to choose the electrical conductor for a electrical machine so that we know about the what type of conductor used for that particular machine or what conductor size is required to give the supply to that particular machine next point is in this unit we will focus on the conducting material like as copper aluminium tungsten brass bronze mercury silver lead nickel tin these are the conducting material which are we studied in this chapter next is magnetic material like as ferrites steel alloys silicon steel crgo ncrgo material these are materials which are used in making the magnetic cores of electrical electrical machines next of conducting materials conducting materials means any material which allows electrical current to pass through it is called as electrical conductor that means it is a material which carry the electrical current safely or which which material carry the electrical current or pass through the electrical current from that particular material mainly all solid or all the metals are carrying electrical current only mercury is the liquid which is carry the electrical current and second definition is the material which offers low resistance path to the flow of electrical current that means the conducting materials are offer a very low resistance to the electrical current so that electrical current can easily pass through that particular material we have explained that all pure metals are good conductors of electricity next is conducting materials used for making wires or cables that will carry electricity or to making the conducting parts of electrical equipment that means uh, switches contactor terminals connectors etc as well as conducting materials machine materials used for making the machines winding wire and accessories etc the conducting materials asat te apan kasar use karto mainly je kai wires astil cables astil te tayar karnyasathi apan conducting materials use karto as well as electrical equipment che body vegare astil kiwa conducting parts che astil te tayar karnyasathi karto kiwa electrical machines astil machine madle winding wire vegare asel kiwa ekada element asel ये म्हणजे इलेक्ट्रिकल आयर नसते त्यामध्ये हिटिंग एलिमेंट असेल अशा टाइपचे हिटिंग एलिमेंट तयार करण्यासाठी यूज करतो ऍज वेल ऍज ऍक्सेसरीज
ॲक्सेसरीज म्हणजेच इलेक्ट्रिकल सिलिंग रोज असतील सिलिंग रोजचे कॉन्टॅक्ट पॉइंट्स स्विचेस प्लग सॉकेट होल्डर्स एट्सेट्रा ह्यांचे जे कॉन्टॅक्ट पॉइंट्स असतील ते तयार करण्यासाठी आपण कंडक्टिंग मटेरियलचा यूज करतो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमॅनेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमॅनेटिक मटेरियल बीच कॅन बी इझिली मॅनेटाईज आर कॉल्ड ॲज द मॅनेटिक मटेरियल इलेक्ट्रोमॅनेटिक और मॅनेटिक मटेरियल म्हणजेच काय असतं द मटेरियल बीच कॅन बी इझिली मॅनेटाईज आर कॉल्ड ॲज द मॅनेटिक मटेरियल ऑल द मेटल्स आर मॅनेटिक मटेरियल विच इझिली मॅनेटाईज नेक्स्ट इज मॅनेटिक मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड फॉर कॅरिंग द मॅनेटिक फ्लक्स लाईन्स द मॅनेटिक मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज ऑफ इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स वर्क ऑन द वर्किंग प्रिन्सिपल ऑफ इलेक्ट्रोमॅनेटिक इंडक्शन इन विच वी यूज द मॅनेटिझम सो द इलेक्ट्रिकल मॅनेटिक मटेरियल्स यूज फॉर कॅरिंग द मॅनेटिक फ्लक्स इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स मॅनेटिक मटेरियल यूज फॉर मेकिंग द कोअर ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन लाईक ॲज जनरेटर मोटर ट्रान्सफॉर्मर इंडक्शन फर्नेस इलेक्ट्रोमॅनेटिक हिकिप हिटिंग इक्विपमेंट्स एट्सेट्रा मॅनेटिक मटेरियल मेनली विच मटेरियल कॅन इझिली मॅग्नेटाईज आर कॉल्ड ॲज द मॅग्नेटिक मटेरियल विच कॅरी द मॅनेटिक फ्लक्स लाईन्स नेक्स्ट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मॅग्नेटिक मटेरियल मेनली प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टंट वाईल स्टडिंग द इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग बिकॉज वाईल सिलेक्टिंग द मटेरियल इन इलेक्ट्रिकल इंजिनिअरिंग फॉर स्पेसिफिक ॲप्लिकेशन देन इट्स प्रॉपर्टीज आर टू बी कन्सिडर्ड बिकॉज सपोज वी कन्सिडर्ड ए फायू एच पी मोटर देन दॅट मोटर विच टाईप ऑफ कंडक्टर वे आर यूज वॉट टाईप ऑफ कंडक्टर साईज वॉट इज द करंट कॅरिंग कपॅसिटी ऑफ दॅट कंडक्टर साईज वी ऑल दीज थिंग आर इम्पॉर्टंट वाईल सिलेक्टिंग द कंडक्टिंग मटेरियल फॉर दॅट पर्टिक्युलर इक्विपमेंट और मोटर ए मटेरियल कॅन बी कॉल्ड ॲज गुड कंडक्टर इफ इट हॅज द फॉलोविंग प्रॉपर्टीज दॅट मीन्स ए गुड कंडक्टर possess following properties first is electrical property second is mechanical property and third is thermal property these three properties are more important while selecting the conducting materials first property is electrical properties of conducting material in which first point is material should have high or good conductivity so that in which first point cross section of conductor size reduces the electrical property madhe pehli property ahe ti je kai conductors asil te highly conductive pahijet kiwa tenchi conductivity good pahije changli conductivity pahije karan jar changli conductivity asel tar kay hou shakte je conductor chi size ahe manje kay cross sectional area of the conductor will be reduces here two example is given one is copper conductor and second is aluminum conductor here written is 1.6 times the resistivity of the copper and 1.26 times the diameter of the copper that means for suppose we considered a, a one of the equipment drawn a 5 ampere current then that particular 5 ampere capacity suppose a copper conductor required 1 mm square then aluminum conductor size required 1.6 mm square manje kay suppose aplyala ek kada equipment hai ta equipment madhun current pass karaycha hai pass karna sathi apan copper conductor consider kela ani aluminum conductor consider kela dar suppose aluminum conductor 5 ampere current carry karnar asel tar apan suppose tela 1 mm square select kela conductor tar aluminum cha conductor select kartana aplyala kiti त्याचा वन पॉईंट ट्वेंटी सिक्स टाईम कंडक्टर म्हणजे वन पॉईंट ट्वेंटी सिक्स एम एम स्क्वेअर जास्त कंडक्टर कन्सिडर करायला पाहिजे म्हणजे ही साईज किती झाली एक एम एम स्क्वेअर आणि याची साईज वन पॉईंट ट्वेंटी सिक्स एम एम स्क्वेअर साईज झाली म्हणजे अॅल्युमिनियम कंडक्टरची साईज इन्क्रीज झाली प्लस त्याची जी रेजिस्टिव्हिटी आहे ती सुद्धा वन पॉईंट सिक्स टाईम्सने इन्क्रीज झाली म्हणजेच काय कॉपरची साईज त्या पर्टिक्युलर 
करंटसाठी कमी झाली पण ॲल्युमिनियमची जी साईज आहे ती वन पॉईंट ट्वेंटी सिक्स टाईम जास्त झाली आणि रेजिस्टिव्हिटीसुद्धा त्याची वन पॉईंट सिक्स टाईम्सने इन्क्रीज झाली त्यामुळे आपला कॉपर जास्त बेनिफिशियल आहे ॲल्युमिनियमपेक्षा म्हणजेस क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द साईज विल बी रिड्युसेस कंडक्टरची साईज रिड्यूस झाली सेकंड कॉपर लॉसेस विल बी रिड्युसेस कॉपर लॉसेस इज डिपेंड्स ऑन द आय स्क्वेअर आर करंट स्क्वेअर इन टू रेजिस्टन्स देअर फोर वेन वी सिलेक्ट द कंडक्टिंग मटेरियल देन द लॉसेस इन द कॉपर विल बी लेस दॅन ॲल्युमिनियम कंडक्टर सो लॉसेस विल बी रिड्युसेस देन एफिशियन्सी ॲटोमॅटिकली इन्क्रीजेस बिकॉज लॉसेस अँड एफिशियन्सी आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इच अदर नेक्स्ट इज वोल्टेज ड्रॉप ऑल्सो रिड्युसेस बिकॉज द कंडक्टरची कंडक्टर साईज इज रिड्युसेस देन रेजिस्टन्स इज रिड्युसेस सो लेस रेजिस्टन्स प्रोड्यूस लेस वोल्टेज ड्रॉप इन द कंडक्टर देअर फोर द वोल्टेज ड्रॉप इन द कॉपर कंडक्टर इज लेस दॅन द वोल्टेज ड्रॉप ऑफ ॲल्युमिनियम कंडक्टर सो दॅट वोल्टेज ड्रॉप इज लेस देअर फोर वोल्टेज रेग्युलेशन इज ऑल्सो इम्प्रूव्हड वोल्टेज रेग्युलेशन म्हणजेच काय जसं सप्लायच्या वोल्टेजमधला चेंज होणार आहे सपोज शंभर वोल्ट वोल्टेज असेल तर काय होणार आहे तर त्या ठिकाणी जो वोल्टेज ड्रॉप होणार आहे तो किंवा वोल्टेजमध्ये चेंजेस असणार आहेत ते कॉपर कंडक्टरमध्ये कमी असणार आहेत आणि ॲल्युमिनियम कंडक्टरमध्ये ते वोल्टेजमध्ये चेंजेस जास्त असणार आहेत वोल्टेज रेग्युलेशन म्हणजेच काय वोल्टेजमधला चेंज असं आपण म्हणू शकतो त्यांचे डेफिनेशन तुम्हाला नंतर कळेलच नेक्स्ट इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर कोविपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स इन विच मटेरियल शूड हॅव लो टेम्परेचर कोविपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स आता टेम्परेचर कोविपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स म्हणजेच काय टेम्परेचर इन्क्रीज झालं पर्टिक्युलर एन्व्हायरमेंटचं किंवा त्या कंडक्टरचं तर त्याचा रेजिस्टन्ससुद्धा इन्क्रीज होतो किंवा डिक्रीज होत असेल ते पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह टेम्परेचर कोविपिशंट मटेरियल असेल त्याच्यावरती डिपेंड असतं आता सपोज या ठिकाणी एक ग्राफ दाखवला आहे त्या ग्राफमध्ये काय कंडक्टरचं टेम्परेचर इन्क्रीज होत गेले तसा तो रेजिस्टन्स इन्क्रीज होत चालला आहे मग हा जो रेजिस्टन्स इन्क्रीज होण्याचं प्रपोशन आहे ते प्रपोशन किंवा ते प्रमाण असेल ते एकदम कमी पाहिजे म्हणजेच काय मटेरियल शूड हॅव लो टेम्परेचर कोविपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स हे टेम्परेचर कोविपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स प्रॉपर्टी त्याची कमी पाहिजे कमी चेंजेस व्हायला पाहिजे टेम्परेचर इन्क्रीज किंवा डिक्रीज झाल्यानंतर त्याच्या रेजिस्टन्समध्ये चेंजेस कमी पाहिजेत थर्ड पॉईंट इज लो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट द फॉर्म्युला ऑफ हीट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आर टी म्हणजे कंडक्टरची हीट डिसिपेशन प्रॉपर्टी आहे किंवा इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट हे एकदम कमी पाहिजे एच इज इक्वल टू आय स्क्वेअर आर टी रेजिस्टन्स कमी झाला की ऑटोमॅटिकली त्याची हीट डिसिपेशनची प्रॉपर्टी आहे ती एकदम कमी होईल म्हणजे कॉपर कॉपरची एनर्जी डिसिपेशन प्रॉपर्टी कमी असणार ॲल्युमिनियमपेक्षा लो रेजिस्टिव्हिटी ॲटोमॅटिकली जर कंडक्टिव्हिटी हाय असेल तर ॲटोमॅटिकली रेजिस्टिव्हिटी लो असणार आहे नेक्स्ट इज मॅक मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल इन विच गुड सोल्डर ॲबिलिटी वी नो अबाउट द सोल्डरिंग आता ह्या डायग्राममध्ये दाखवा लागला एक सोल्डरिंग करायला आहे सोल्डरिंग करायला आहे म्हणजेच काय एक प्रकारचं आपण जसं वेल्डिंग मारतो तसं सोल्डरिंग करायचं असतं मग सोल्डरिंग करताना काय दोन मेटल आपण ना एकत्र त्याचा जॉईंट करत असतो जॉईंट करताना काय करतो हे जे दोन मेटल्स असतात जे सोल्डिंग मेटल ते वितळवून त्या दोन पर्टिक्युलर कंडक्टरचे जॉईंट करतो आपण त्याला आपण सोल्डरिंग म्हणतो ओके सोल्डरिंग शूट बी डन इन सच अ वे दॅट इट प्रोवाइड्स मिनिमम रेजिस्टन्स ऐट दैट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मे ज्यादा सोल्डरिंग करते सोल्डरिंग मेटेरियल ने अपन सोल्डरिंग करते तो सोल्डर मेटेरियल वितरवतो क्या जो कॉन्टैक्ट पॉइंट का रेजिस्टन्स है जो जॉइंट का रेजिस्टन्स है तो एकदम मिनिमम पाजे कि जे मटेरियल है कंडक्टिंग मटेरियल सोल्डरिंग के कॉन्टैक्ट पॉइंट का रेजिस्टन्स नेहमी कमी पाजे इट शूड नॉट रस्टेड गेट रस्टेड इजीली बेन एक्सपोज टू सनलाइट और एयर किंवा सनलाईट किंवा एअरच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आल्यानंतर त्याला कोणत्याही टाईपचा एन्व्हायरमेंटल इफेक्ट व्हायला नको पाहिजे म्हणजे गंज वगैरे चढायला नको पाहिजे त्याच्यावरती विस्टँड स्ट्रेस अँड स्ट्रेन म्हणजे आपण तांडलं तरी सुद्धा ते जॉईंट तुटू नये अशा प्रकारचे जॉईंट त्याला त्या कंडक्टिंग मटेरियलला बसायला पाहिजेत स्ट्रेस आणि स्ट्रेन असेल त्यांना विस्टँड करायला पाहिजे तो कंडक्टर किंवा जॉईंट सोल
and properties of conducting material. The material should have high mechanical strain to withstand against rough handling during transportation and stringing wind pressure. What I am going to say is that the mechanical strain is not a conductor. The mechanical strain is not a strong conductor. The mechanical strain is not a strong conductor. त्याला तो कंडक्टर विस्टान वाले पाई जाए त्याला डाग्रेम में दा कुल्ले हैं जो कई कंडक्टर आहे ते कंडक्टर चा आशा फ्लेक्जिवल वायर चा कंडक्टर स्कर जलले थोड़ा अटिकान थोड़ा स्पार्किंग सुदा जलले है माशा प्रकाचा स्पार्किंग ला स्ट्रिंगिंग में जिस का ट्रांसमिशन लाइन में दे जब अपन इंसुलेटर ला कंडक्टर अटैच करो तो तेरे एक आठ और पसंद दूसरे आठ और करे कंडक्टर अपन तान दे तो तेरा तेरा तान देता ना तो कंडक्टर तू तु, तोटला ना को पाई जी नेक्स्ट इस विंड प्रेशर तो विंड प्रेशर ला तो जो कंडक्टर आए तो अपन मैकेनिकली स्ट्र Ice loading, अतः जहाँ टिकाने बर्फाल प्रदेश वगैरह असील, हिमालय प्रदेश या मधे, तटिकाने त्या कंडक्टर वर्ती बर्फ पड़ला, ते सदा त्या बर्फाचा लोडिंग मुड़े, क्यों त्या बर्फाचा वेट मुड़े, तो कंडक्टर तो टाइला नको पाई जे, कारण ते तो एक्स्ट्रा वेट ते जा वर्ती ऐड होना रहे, त्या वेटला Material should be flexible for easy handling and storage. Suppose open single standard conductor get long. Okay. Then that is why we have joint wire steel. The joint wire is used to handle. That is why conductor is wiring steel. The wiring is used to handle. Two wires handle. That is why the storage wire is used to handle. That is why the storage wire is used to handle. properties are there. The mechanical properties are there. Next is weight. The material should be light in weight to reduce the transportation and handling cost. This material is the weight of the weight. You aluminum and copper. So, the copper is weight just as the aluminum. Okay? So, we have to use transmission and distribution lines. So, we refer to the aluminum conductor. We refer to the copper conductor. So, we have to use the weight of the weight. And we have to use the install of the tower. संख्या कमी हो ही नंबर ऑफ टावर्स अपने लिए कमी लगती है कारण दैटिकन ही अल्युमिनियम से वेट कमी असली मोड़े दैटिकन ही लोडिंग कैपेसिटी कमी होती है लोडिंग कैपेसिटी कमी जाले मोड़ टावर्स की संख्या सुधा कमी होता है नहीं कॉस्ट अपने लिए वास होली जाते हैं तसे ट्रांसपोर्टेशन आने हैंडलिंग कॉस्ट अल्युमिनियम कंडक्टर आहे त्यामध्ये गंज झालेला आहे हा या टपकाची प्रॉब्लेम मुळे काय होतो कंडक्टर तुटण्याची जास्त शक्यता असते त्यामुळे जो काही कंडक्टर आहे त्याला कोणत्याही टाइपचा गंज चढू नये त्याच्यावरते ब्रिटलनेस द मटेरियल शुड हैव शुड नॉट बी ब्रिटल सो दैट इट विल नॉट इजीली कट आफ्टर ट्विस्टिंग आता आपले इलेक्ट्रिकल फील्ड मध्ये कंडक्टरला टॅपिंग करण्यासाठी कंडक्टरला जॉइंट करण्यासाठी वगैरे अच्छी जब ब्रिटल ने साइन तो कमी पाई जे कारण जब कंडक्टर में देख सुपर ना जास्ता सेल तब लोग कल जॉइंट के अंदर तर वायर अपुन ट्विस्टिंग करतो जॉइंट करता ना तब वाला वायर ती तूटू सकते जैसा टी मटेरियल शुड नॉट बी ब्रिटल नेक्स्ट इज गुड डक्टिलिटी और गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी पुल्ड ट्रांसमिशन लाइन मध्ये आपण काय करतो कंडक्टर ओढून घेतो ताण देतो कंडक्टरला जेने करून जो स्वॅग आहे जो काय सॅग असणार आहे तो कमी असायला पाहिजे जो काय झोत असतो कंडक्टर मधला तो झोत कमी असायला पाहिजे मग त्यासाठी जे कंडक्टर आपण काय करतो जे टेंसाइल स्ट्रेंथ असते ते जास्त पाहिजे जरी ओढला तरी तो कंडक्टर तुटायला नको पाहिजे अवेलेबिलिटी एट एंड कॉस्ट मटेरियल शुड बी इजीली अवेलेबल एंड लेस कॉस्टली तुम्ही कॉपर मटेरियल बघितला तर कॉपर मटेरियल एकदम कॉस्टली आहे किंवा ते अवेलेबल होत नाही जास्त करून लवकर त्यासाठी आपण फक्त इलेक्ट्रिकल मशीन मध्ये कॉपर वाइंडिंगचा यूज करतो किंवा काही इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टीम मध्ये मेनली कॉपर वायरिंगचा यूज करतो डोमेस्टिक आणि इंडस्ट्रियल वायरिंग साठी पण जर आपण ट्रान्समिशन लाइनचा विचार केला तर 
तठिका जर आप कॉपर वायर यूज के लिए तो तेज कॉस्टिंग अपने जास्त देना है ट्रांसमिशन लाइन की कॉस्ट इन्क्रीज होते स्क्रैप वैल्यू मटेरियल शूड हैव हाई स्क्रैप वैल्यू आता तुम्हें कॉपर घपरच स्क्रैप के तीजी वैल्यू जास्त देते एल्युमिनियम से कॉ स्क्रैप के एल्युमिनियम की स्क्रैप वैल्यू एकदम कमी ये स्क्रैप वैल्यू मेजेस का तो मटेरियल यूज जाए अपन प्रॉपर यूज के लाइफ संपैनतर तेला स्क्रैप करते विकतो दुसर लीजी जी जुनिया माला की जी वैल्यू आते ती वैल्यू स्क्रैप वैल्यू जास्त पाजे मैलिएबल इट शूड बी हेमर्ड और रोल्ड इन टू थीन शीट और अदर शेप जिकाने अपने जर एखाद शेप तैयार करा मैलेबल मजेस का जी शेपिंग प्रोसेस मैं तेज अपन एखाद मटेरियल अल तेल अपन पाजे तो शेप मे अंता ये पाजे तो मटेरियल सपोज तस न जर का हो रहा है अपने प्रॉपर कंडक्टर पाजे तो शेप मे अंता नहीं तो यहाँ एक प्लेट दाखोले शीट दाखोले हाठिका कॉपर से वायर दाखोले कॉपर से ट्यूब दाखोल है तो पर्टिक्युलर शेप मे तो कंडक्टर इजीली पाजे तो कंडक्टरला कंडक्टरला तो शेप देता ये पाजे हाँ सग मैकैनिकल प्रॉपर्टीज है नेक्स्ट इज द थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल द मेटल विच आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ हीट ज्यादा कंडक्टिंग मटेरियम करंट पास करते तो करंट पास के एच इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर टी हाँ प्रोपोर्शन मे तो कंडक्टर मधे एक हीट प्रोड्यूस होते हीटसुद्धा कंडक्टर का एक हीट सुधा कंडक्टिविटी ची चली पाजे आता कॉपर मेटल घर हीट कंडक्टिविटी चांगली आती तो हीट कंडक्ट कर हीट एटमोस्फेर मधे रिलीज करू शको डायरेक्टली पल्युमिनियम की हीट कंडक्टिविटी कमी आती है एल्युमिनियम कंडक्टर च हीट रिलीज करना की प्रॉपर्टी थोड़ी कमी है तो मु इलेक्ट्रिकल मशीन्स मे जास्त करो अपन कॉपर कंडक्टर का यूज करते जेनेकर हीट लगे रिलीज होटमोस्फेर मे लेस अफेक्टेड बाय एटमोस्फेरिक कंडीशन आता एटमोस्फेरिक कंडीशन मधे का होता कभी टेम्परेचर इन्क्रीज होता डिक्रीज होता जे का कॉपर मेटेरियल है तो एन्वायरमेंट का इफेक्ट हो मेटेरियल खराब होने की शक्यता अशा टाइप से जे इफेक्ट है एन्वायरमेंटल इफेक्ट तो तैरती कमी वाला पाजे सपोज कार्बन जर लेयर चढ़ला तेजरती कॉन्टैक्ट रेजिस्टन्स इन्क्रीज हो बिल्डिंग है यठिका कॉन्टैक्ट रेजिस्टन्स इन्क्रीज हो रहा है कार्बन तिथे आया मु एन्वायरमेंटल कंडीशन मु कॉन्टैक्ट वरती एक कार्बन चढ़तो मैं तो कार्बन मुझे जो रेजिस्टन्स है तो जॉइंट का कि कॉन्टैक्ट का तो रेजिस्टन्स इन्क्रीज हो गुड वेल डायबिटी आता का ही वेला एक बसबार मे अपने कंडक्टर का करा लगता है अशा प्रकार वेल्डिंग करा लगता तो कंडक्टर की वेल्डिंग एबिलिटी चांगली पाजे बसबार ठिका अपन जाड़ कंडक्टर तो बसबार वी वेल्डिंग करते कहीं वे तो वेल्ड एबिलिटी चांगली पाजे वेल्डिंग चांगल प्रकार करता पाजे तो कंडक्टर वरती हाई मेल्टिंग पॉइंट आता ज्यादा इलेक्ट्रिकल मशीन मे कि को इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अल मैं संगित प्रमाण एच इज इक्वल टू आई स्क्वेर आर टी हा प्रोपोशन मे हीट प्रोड्यूस होते ओके मैं हिटिंग का होता है जे लॉसेस आता लॉसेस इन्क्रीज हो मशीन लवकर गरम होते मशीन लवकर गरम जाए कि इन्सुलेशन पेल्यूर होते हैं इक्विपमेंट डैमेज होने की जास्त शक्यता है जर हाई मेल्टिंग पॉइंट अल तो, तो जो पर्टिक्युलर कंडक्टिंग मटेरियल अल तो होता लवकर तो गरम होना नहीं गरम लवकर जा लॉसेस कमी होना हीट कमी प्रोड्यूस होना जे का मशीन है तीजी लाइफ इन्क्रीज होना पर्टिक्युलर कंडक्टर च मेल्टिंग पॉइंट जास्त पाजे नेक्स्ट इज लिस्ट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल्स विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इन विच फर्स्ट मटेरियल इज कॉपर एंड कॉपर एलॉयज सेकंड इज एल्युमिनियम थर्ड गोल्ड फोर्थ सिल्वर एंड सिल्वर एलॉयज फिफ्थ एल्युमिनियम कंडक्टर विथ स्टील रे एन्फोर्समेंट नेक्स्ट इज सिक्स नंबर नाइक्रोम निकेल प्लस क्रोमिंग एलॉय सेवन इज स्टील एंड आयर्न नेक्स्ट मैग्नीन टंगस्टन ब्रास ब्रॉन्ज मर्क्यूरी लेर निकेल टीन एंड जिंक दीज आर कंडक्टर विच आर यूज इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड नेक्स्ट इज कंडक्टिंग मटेरियल एंड देयर एप्लीकेशन फ्रॉम इन दिस पॉइंट वी स्टडीड अबाउट द वेरियस टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल विच वील सीन इन दिस स्लाइड सो अवर फर्स्ट कंडक्टिंग मटेरियल इज कॉपर मटेरियल प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर मटेरियल इट इज रेडिश ब्राउन कलर कॉपर का कलर कसा रेडिश ब्राउन कलर मध्य कॉपर अवेलेबल इट शुड पजेस 
ए गुड प्रॉपर्टी ऑफ डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी डक्टिलिटी मे क्या ताण क्षमता चांगली आती क्रॉपर से अपने लहान लहान कंडक्टर्स आता जे बारीक लहान लहान वायर्स काड़ता मे जे कई तारा आता तो तारा अपने लहान लहान स्मॉल साइज मधे काड़ता प्लस मैलेबिलिटी मे अपन कॉपर पाजे तो शेप मधे कॉपर अपने अवेलेबल होते जे रोल टाइप मधे वायर टाइप मधे कि स्मॉल थीन शीट मधे अपने कॉपर अवेलेबल करता शकते इट शूड बी इजीली वेल्डेड आता कॉपर अपन डायरेक्टली इजीली वेल्ड करू शको जैसे वेल्डिंग प्रॉपर्टी चांगले आते कॉपर से इट शूड नॉट कोरोडेड वेन एक्सपोज इन आउटडोर एप्लिकेशन सपोज अपने आउटडोर एप्लिकेशन सा यूज कराएं घर बाहर कि इंडस्ट्री के बाहर मे एप्लिकेशन सा यूज कराए तो ज्यादावरती क्रोजन वगैरह होत नहीं तो कॉपर कंडक्टरला इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एलॉइज सच एज ब्रॉन्ज एंड गन मेटल आता कॉपर का अपन ऐज ए ब्रॉन्ज मन सुधा ब्रॉन्ज मटेरियल तैयार करना कि गन मेटेरियल तैयार करना अपन कॉपर मटेरियल यूज करू शो इट हैज हाई हीट डिसिपेटिंग कपैसिटी आता हाँ डायग्राम दाखिल आता हा जो मेटेरियल है हा कॉपर मेटेरियल मन का लगे हीट डिसिपेशन वह लगे मैं जी कॉपर मेटेरियल आता जी हीट डिसिपेटिंग कपैसिटी चांगली का हो इलेक्ट्रिकल मशीन मधे अपन मेनली कॉपर का यूज करते मशीन समझा करट जास्त का होता आई स्क्वेर आर टी या प्रपोर्शन मे हीट प्रोड्यूस होते मैं हीट डिसिपेटिंग कपैसिटी कॉपर की चांगली का होता हीट लवकर बाहर गे कॉपर लवकर थंड होते मैं कॉपर लवकर थंड मशीन की लाइफ सुधा इन्क्रीज होते मे जो का इन्सुलेशन आल कॉपर वरती मेल्ट हो लगे इन्सुलेशन पेल्ले हो लवकर मशीन की लाइफ अल इन्क्रीज होती नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर मधे फर्स्ट इज कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज हाई मेनली अपन जास्तीत जास्त यूज कॉपर का करो हाई कंडक्टिव मटेरियल मधेपेक्षा सिल्वर आ गोल्ड सुधा है बट सिल्वर आ गोल्ड मटेरियल खूब महग है तो मु गोल्ड मटेरियल सिल्वर मटेरियल एक स्पेसिफिकेशन स्पेसिफिक एप्लिकेशन मधे यूज करो मे इंस्ट्रूमेंटेशन अल कि मेजरमेंट मीटर्स वगैरह अत्या अपने क्या अपन सिल्वर कि गोल्ड का कई ठिका यूज करो मेनली टॉप मोस्ट कंडिशन है तो कॉपर मटेरियल है कि ज्यादा अपन इलेक्ट्रिकल फील्ड मे जाती जास्त यूज करते मैं ऐल्युमिनियम लगन प्रेफरस दी अतो कंडक्टिविटी हाई वन पॉइंट सिक्स टाइम्स मोर दैन ऐल्युमिनियम ऐल्युमिनियमपेक्षा वन पॉइंट सिक्स टाइम्स कॉपर की कंडक्टिविटी जास्त है रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स एट इन टू टेन डेज टू माइनस ओ मीटर हम का संगित जे दिल है वो होम मीटर मधे दिल है रेटिंग ओके वन पॉइंट सिक्स एट इन टू टेन डेज टू माइनस एट ओ होम स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी तो दिल है प्लस और पॉइंट जीरो वन सेवन एट सिक्स ओ होम पर मीटर पर एम एम स्क्वेर ऐट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस हे टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियसला कि रेजिस्टिविटी जीरो पॉइंट जीरो वन सेवन एट सिक्स ओ होम मीटर पर एम एम स्क्वेर एक एम एम स्क्वेर सा दोन से डिग्री सेल्सियस ये रेजिस्टिविटी एवड़ी आना है मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ टेन्साइज स्ट्रेंथ इज फोर्टी के जी पर एम एम स्क्वेर मजे फोर्टी के जी पर एम एम स्क्वेर हा टेन्साइज स्ट्रेंथ अल तो विस्टैंड करू शको वेट हाई वेट है बाकी कंडक्टरपेक्षा जास्त आता मे एल्युमिनियम जे आई वगैरह अल कंडक्टर तेजपेक्षा कॉपर से वेट जास्त है स्पेसिफिक ग्रैविटी एट थाउजेंड एंड नाइन हंड्रेड के जी पर एम एम स्क्वेर जी स्पेसिफिक ग्रैविटी कितने एट थाउजंड नाइन हंड्रेड के जी पर एम एम स्क्वेर फ्लेक्सिबिलिटी लेग्स फ्लेक्स फ्लेक्सिबल मे अपन जास्त वाकू वगैरह शकत नहीं जर अस वकवत बसलो तो क्या होना कि जॉइंट या वेला सुधा जर आप जास्त ट्विस्ट के हा कंडक्टर का होटू शको डायरेक्टली हा लेस फ्लेक्सिबल है टेम्परेचर कोफिशंट ऑफ रेजिस्टन्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एट पर डिग्री सेल्सियस ऐट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोफिशंट ऑफ रेजिस्टन्स की प्रॉपर्टी दी है ती कि है जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एट पर डिग्री सेल्सियस ऐट टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस अशा टेम्परेचर कोफिशंट ऑफ रेजिस्टन्स है मजे हाँ टेम्परेचर इन्क्रीज हो रेजिस्टन्स इन्क्रीज होना है हा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशन रेजिस्टन्स का कंडक्टर है सोल्डरिंग एंड वेल्डिंग इट कैन बी वेल्डेड एंड सोल्डर इजीली 
त्याच्यावरती वेल्डिंग किंवा सोल्डर इझिली बसू शकते त्याला जास्त सपोर्ट करतं वेल्डिंग आणि सोल्डिंगला सपोर्ट करत असते मेल्टिंग पॉईंट वन थाउजंड एटी थ्री डिग्री सेल्सिअस त्याचा मेल्टिंग पॉईंट आहे कॉपरचा कॉपर मेल्ट होऊन जाते एवढ्या डिग्री सेल्सिअसला थर्मल कंडक्टिव्हिटी थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ ही कॉपर इज अबाउट ट्वाईस दॅन द ॲल्युमिनियम ॲल्युमिनियमपेक्षा थर्मल कंडक्टिव्हिटी कॉपरची डबल असते एक मॉड्युलस थर्टीन थाउजंड के जी पर एम एम स्क्वेअर ज्याचा जो लवचिकपणा आहे तो थर्टीन थाउजंड के जी पर एम एम स्क्वेअरपर्यंत त्याला लवचिकपणा याचा मेजर केला आहे ॲप्लिकेशन ऑफ कॉपर कॉपरचं ॲप्लिकेशन कुठं कुठं असतं आहे तर ॲज ए केबल कंडक्टर वायरस किंवा कंडक्टर आपण तयार करण्यासाठी कॉपरचा यूज करतो मेनली डोमेस्टिक आणि इंडस्ट्रियल ॲप्लिकेशनसाठी वायरस किंवा केबल तयार करण्यासाठी वाइंडिंग वायर विच इज यूज इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स जनरेटर ट्रांसफॉर्मर आर्मेचर एंड फर्नेस वाइंडिंग वायर मन कुछ यूज करते इलेक्ट्रिकल मोटर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर आर्मेचर एंड फर्नेस बस बार मे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से कॉन्टैक्ट्स तैयार करना सा ऐज ए वायर एज ए कंडक्टर नोट इर बिकॉज ऑफ इट्स कॉस इट इज यूज एज ए ओवर हेड कंडक्टर आता कॉपर कंडक्टर की कॉस्ट आती ती जा कॉस्ट जास्त असल्यामुळे याचा उपयोग आपण ओव्हरहेड कंडक्टर म्हणून किंवा ट्रान्समिशन किंवा डिस्ट्रीब्युशन लाईन कंडक्टर म्हणून याचा यूज कॉपरचा करत नाही आपण त्या ठिकाणी कॉपरच्या वेगळ्या टाईपच्या वायर्स आपल्याला दिल्या आहेत त्या ठिकाणी कॉपरचे वेगळ्या वायर्स सबमर्सिबल असेल इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक ॲप्लिकेशन रेसिडेन्शियल इलेक्ट्रिक्शन लाईनमध्ये वेगळे कॉपरचा यूज केला जातो नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल मोटर्स इलेक्ट्रिकल जनरेटर ट्रान्सफॉर्मर बसबार फर्निचर वाइंडिंगसाठी किंवा फर्निचर कॉइल वाइंडिंगसाठी आपण कॉपरचा यूज करतो नेक्स्ट ॲल्युमिनियम आता जो ॲल्युमिनियम कंडक्टर आहे त्याच्या प्रॉपर्टीज आपण पाहणार आहोत इथेपर्यंत आपण कॉपरच्या प्रॉपर्टीज पाहिल्या आहेत नेक्स्ट कं गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अँड हीट सेम कॉपरप्रमाणेच हा सुद्धा काय इलेक्ट्रिसिटीचा गुड कंडक्टर आहे प्लस हीटचा सुद्धा गुड कंडक्टर आहे हीट हॅज सिल्वर कलर अँड रस्ट्रे तो सिल्वर कलर मे अवेलेबल आतो कि लस ट्रे कलर मे अवेलेबल आतो हाय रेजिस्टन्स टू कोरोजन हावरती जास्त को गंज चढ़त नहीं कोरोजन प्रूफ अरे हा हा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द नेक्स्ट टर्म टू दैट ऑफ कॉपर मजे पैले कंडक्टिविटी सा कॉपर फेमस है तैयोगा एल्युमिनियम कंडक्टर की कंडक्टिविटी अपन कन्सिडर करते डक्टिल एंड मैलिएबल हम लवचिकपना चांगले आते प्लस त्याचा पाहिजे त्या शेपमध्ये आपल्याला हा कंडक्टर आणता येतो डक्टील म्हणजेच काय लवचिकता आणि मॅलेप म्हणजेच काय हा पाहिजे त्या शेपमध्ये राऊंड शेप असेल स्क्वेअर शेप असेल किंवा थीन शीट्स असतील त्यामध्ये आपल्याला हा तयार करता येतो युजफुल टू फॉर्म ए ॲलॉइज विथ आयर्न कॉपर झिंक अँड अदर मेटल्स याच्यापासून वेगवेगळ्या मेटल अलॉइज तयार करता येतात विथ आयर्न कॉपर झिंक अँड अदर मेटल्स नेक्स्ट इज कंडक्टिव्हिटी त्याची जी कंडक्टिव्हिटी आहे ती कॉपरपेक्षा लेस आहे वन पॉईंट सिक्स टाइम्स लेसर दॅन कॉपर रेजिस्टिव्हिटी कॉपरपेक्षा रेजिस्टिव्हिटी असेल स्पेसिफिक रेजिस्टन्स तो जास्त आहे रो इज इक्वल टू वन पॉईंट सॉरी रो इज इक्वल टू टू पॉईंट एट इंटू टेन एस टू मायनस एट ओहम पर मीटर पर एम एम स्क्वेअर अशी रेजिस्टिव्हिटी आहे अल्युमिनियमची स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी प्लस ॲट ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअससाठी झिरो पॉईंट झिरो टू एट सेवन ओ होम पर मीटर पर मीटर पर एम एम स्क्वेअरसाठी ट्वेंटी डिग्रीसाठी हा रेजिस्टन्स आपल्याला दिलेला आहे या ठिकाणी मेकॅनिकल स्ट्रेंथ लेस जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे ती एकदम कॉपरपेक्षा कमी असते ती किती आहे एटीन के जी पर एम एम स्क्वेअर आहे लेंथेची सॉरी टेन्साईल स्ट्रेंथ असेल ती एटीन के जी पर एम एम स्क्वेअर आहे आता या ठिकाणी पर एम एम पर मीटर वगैरे दिलेला आहे पर एम एम म्हणजेच काय तेवढा एम एम स्क्वेअरचा म्हणजे एक एम एम स्क्वेअरचा कंडक्टर घेतला तर त्याची स्पेसिफिक रेजिस्टिव्हिटी किती असणार आहे किंवा त्यांचा स्ट्रेंथ पर एम एम स्क्वेअरनंच मेजर करतो आपण त्या ठिकाणी त्यासाठी एक एम एम स्क्वेअरसाठीच हे सगळे पॅरामीटर्स आपल्याला दिले आहेत या ठिकाणी वेट लो स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी टू थाउजंड सेवन हंड्रेड के जी पर एम एम स्क्वेअर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किती आहे पर एम एम स्क्वेअर स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी म्हणजेच काय असतं स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी इज द रेशो बिटवीन द डेन्सिटी ऑफ अँड ऑब्जेक्ट अँड ए रेफरन्स सबस्टन्स 
म्हणजे का रेफरन्स सबस्टन्सच्या मानाने त्या रेफरन्स सबस्टन्सच्या मानाने त्याची स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी किंवा डेन्सिटी जी असेल त्या रेफरन्सच्या मानाने किती आहे ही डेन्सिटी आपण कशामध्ये मेजर करतो किंवा स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी कशामध्ये मेजर करतो के जी पर एम एम स्क्वेअरने मेजर करतो एका रेफरन्स व्हॅल्यूच्या मानानं त्याची जी काही डेन्सिटी असेल ती आपण मेजर करतो जे काय वेट असेल स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी मेन आपल्या अर्थच्या ग्रॅव्हिटीच्या कंपॅरिझनमध्ये किती आहे हे आपण त्याचे मेजर करतो आता ती किती टू हंड्रेड एंड सेवन सॉरी टू थाउजंड सेवन हंड्रेड के जी पर एम एम स्क्वेअर आता जी काही स्टेन्सल स्ट्रेन पण बघितलं आपण के जीमध्ये म्हणजे त्याच्यावरती एवढं वेट ठेवलं तर तो तुटू शकतो कंडक्टर त्याच्यावरती जी काय अर्थची ग्रॅव्हिटी आहे त्याच्या मानानं ह्याची जी स्पेसिफिक ग्रॅव्हिटी आहे ती आपल्याला सांगितली आहे किंवा जी काय डेन्सिटी असेल ती आपल्याला इथं सांगितलेली आहे ओके नेक्स्ट इज फ्लेक्झिबिलिटी मोर फ्लेक्झिबल हा पाहिजे तसा आपल्याला वळवता येतो वाकवता येतो कंडक्टर कॉपरच्या मनानं हा कंडक्टर मोर फ्लेक्झिबल आहे टेम्परेचर कोपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स अल्फा इज इक्वल टू झिरो पॉईंट झिरो झिरो फोर पर डिग्री सेल्सिअस ॲट ट्वेंटी डिग्री सेल्सिअस याचा एक पॉझ हा पण पॉझिटिव्ह टेम्परेचर कोपिशंट ऑफ रेजिस्टन्स आहे टेम्परेचर इन्क्रीज झालं की याचासुद्धा रेजिस्टन्स इन्क्रीज होतो त्याची व्हॅल्यू इथे दिलेली आहे सोल्डर अँड वेल्डिंग एबिलिटी प्युअर ॲल्युमिनियम कांट बी वेल्डेड ऑर सोल्डर प्युअर ॲल्युमिनियम असेल तर त्याला आपल्याला सोल्डरिंग आणि वेल्डिंग करता येत नाही जर त्यामध्ये काही अदर मेटल्स अलॉय असतील तर आपण त्याला वेल्डिंग किंवा सोल्डरिंग करू शकतो मेल्टिंग पॉईंट कॉपरचा मेल्टिंग पॉईंट एकदम कॉपरचा मेल्टिंग पॉईंट जास्त आहे बट इन केस ऑफ ॲल्युमिनियम द मेल्टिंग पॉईंट इज सिक्स हंड्रेड फाईव्ह फिफ्टी फाईव्ह ऑर सिक्स हंड्रेड फिफ्टी एट डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच कॉपरच्या जवळजवळ हाफमध्ये ॲल्युमिनियमचा मेल्टिंग पॉईंट आहे थर्मल कंडक्टिव्हिटी थर्मल कंडक्टिव्हिटी ऑफ ॲल्युमिनियम इज अबाउट ट्वाईस टाईमलेस म्हणजेच काय जी काही थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे ॲल्युमिनियमची ती कॉपरपेक्षा हाप आहे म्हणजे जसं मेल्टिंग पॉईंट हाप आहे कॉपरचा ॲल्युमिनियमचा कॉपरपेक्षा तसं ॲल्युमिनियमचा जो काय थर्मल कंडक्टिव्हिटी आहे ती कॉपरपेक्षा हापने लेस आहे म्हणजेच काय कॉपरची कंडक्टिव्हिटी ट्वाईस आहे ओके ॲल्युमिनियमपेक्षा यंग मॉड्युलोस म्हणजे जो लवचिकपणा आहे त्याचा तो कसा आहे फाईव्ह थाउजंड सिक्स हंड्रेड के जी पर एम एम स्क्वेअरमध्ये आहे नेक्स्ट इज ॲप्लिकेशन्स ऑफ ॲल्युमिनियम मटेरियल आता ॲल्युमिनियम मटेरियल आपण कोणत्या ॲप्लिकेशनसाठी यूज करतो इट इज वाईडली यूज ॲज ए कंडक्टर फॉर ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईन ॲज ए मेनली ए सी एस आर कंडक्टर ॲल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्समेंट कंडक्टर म्हणजे ट्रान्समिशन अँड डिस्ट्रीब्युशन लाईनमध्ये हा पट ॲल्युमिनियम कंडक्टर कंपल्सरी यूज केला जातो बट त्यामध्ये काय असतं ए सी एस आर ॲल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोस्ट ते तुम्हाला नंतर केबलमध्ये शिकवतो त्यामध्ये सेंटर पॉईंटला एक स्टीलचा कंडक्टर असतो आणि त्याच्या अराऊंड ॲल्युमिनियमचे कंडक्टर्स असतात ते आपण नंतर पाहणार आहोत इन इलेक्ट्रॉनिक किट इलेक्ट्रॉनिक किटमध्ये ॲल्युमिनियमचा यूज केला जातो फॉर मेकिंग केबल कंडक्टर ज्या काही इलेक्ट्रिकल हाय वोल्टेज केबल्स असतील ते तयार करण्यासाठी यूज केला जातो वेंडिंग वायर काही ज्या स्मॉल कपॅसिटीच्या मोटर्स असतील जनरेटर असतील ट्रान्सफॉर्मर किंवा आर्मेचर असतील फर्नेस असतील अशा ठिकाणी आपण वेंडिंग वायर तयार करण्यासाठी सुद्धा ह्या ॲल्युमिनियम कंडक्टर्सचा यूज करतो फक्त स्मॉल ॲप्लिकेशनसाठी ओके अँड बसबार बसबारमध्ये सुद्धा मेनली जास्त करून ॲल्युमिनियमचा यूज केला जातो ॲल्युमिनियम कारण स्वस्त आहे कॉपरच्या मानाने बट साईज इन्क्रीज होते पण ज्या ठिकाणी तुम्हाला कॉस्ट कमी पाहिजे त्या ठिकाणी मेनली ॲल्युमिनियम कंडक्टर्सचाच पर्टिक्युलर यूज केला जातो ज्या ठिकाणी आपल्याला कॉपरची कॉस्ट परवडणार नाही अशा ठिकाणी आपण मॅक्झिमम ॲल्युमिनियम मटेरियलच चूज करतो वायर ॲज ए कंडक्टर इन सर्व्हिस लाईन ज्या तुमच्या घरामध्ये सर्व्हिस लाईन आलेली असते म्हणजे एम एस सी बीच्या पोलपासून तुमच्या घरामध्ये मीटरपर्यंत जी काही लाईन आलेली असते ती सर्व्हिस लाईन तयार करण्यासाठी आपण ॲल्युमिनियम कंडक्टरचा किंवा ॲल्युमिनियम मटेरियलचा यूज करतो फॉर मेकिंग हाऊस होल्ड ॲटम्स लाईक ॲज फॅन म्हणजे जे आपल्या घरामध्ये फॅन असेल किंवा त्या कूलरचा जो फॅन असतो फॅनची बॉडी असेल ते तयार करण्यासाठी आपण ॲल्युमिनियम मटेरियलचा यूज करतो नेक्स्ट आता यामध्ये दाखवलेलं आहे आपल्याला हे ॲल्युमिनियम कंडक्टर्स ओव्हर हेड कंडक्टर्स असतात ट्रान्समिशन लाईनचे जे आपण ह्या ट्रान्समिशन लाईनमध्ये यूज करतो ते कंडक्टर्स आपल्याला इथे दाखवलेले आहेत नेक्स्ट इज आता ह्याचा यूज कुठं करतो आपण ट्रान्सफॉर्मरचे कॉईल वाइंडिंगमध्ये यूज करतो 
हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्म मध्य सुधा अपन एज यूज करते हैं एज ए एल्युमिनियम कंडक्टर वाइंडिंग प्लस जे का लहान मोटर्स आते ज्यादा वाइंडिंग करना सा बस बार मधे यूज किया जो एल्युमिनियम वायर एल्युमिनियम से कॉइल्स तैयार करना सा वाइंडिंग मे लहान वाइंडिंग असा टाइप से फैन कूलर फैन तैयार करना सालुमिनियम से यूज करो जे का स्क्रेल केज रोटर है तो रोटर कंडक्टर मन यूज किया जो एल्युमिनियम के वायर्स आता जे का इंडस्ट्री मधे कंडक्टर्स आता वायर्स आता यूज किया जो कॉपर ऐवजी हे कंडक्टर्स यूज किया जता इंडस्ट्री मधे कारण तेज कॉस्ट खूब कमी होते नर सर्विस लाइन वायर मैं संगित एक्जाम्पल तुम्हें डोमेस्टिक पोल पास घरापर्य जी सर्विस वायर रहती है सर्विस वायर मे कि फैन की वगैरह बॉडी तैयार करना सालुमिनियम का यूज किया जो सो थैंक यू टूडे सेशन विल बी कम्प्लीटेड